வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி மாவை பிசைஞ்சு அஞ்சே நிமிஷம் கூட நம்ம ஊற வைக்க தேவையில்லை மாவை பிசைஞ்ச உடனே ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து எப்படி சப்பாத்தி செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முழுசாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டான சப்பாத்தி கிடைக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறை வந்து நம்ம ச சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க உள்ள வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ முதல்ல அரை கிலோ அளவுக்கு நம்ம கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் உப்பில் கொஞ்சமாக வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி நம்ம அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் கோதுமை மாவு சில பேர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்ட்டு வனஸ்பதி எல்லாம் சேர்ப்பாங்க எண்ணெய் சேர்ப்பாங்க கோதுமை மாவில் ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கவே தேவையில்லை நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு நம்ம மாவை வந்து கரெக்டான பதத்திற்கு வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் சப்பாத்தி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து சப்பாத்தி மாவு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் மாவு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக வந்து பிசைஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிட்டாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணி ஊற்றிட்டாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மாவு சேர்த்து நல்லா இந்த பதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் மாவு பிசைஞ்சிட்டோம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இதை வந்து ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல மடிப்பு சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரி திரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அது மேலே எண்ணெயை நல்லா ஃபுல்லு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து எண்ணெய் படுற மாதிரி வந்து எண்ணெயை தடவி விட்டுட்டு நம்ம மடித்து திருப்பி இதே மாதிரி வந்து திரட்டி அதுக்கப்புறமா நம்ம சப்பாத்தி சுட போகிறோம் இப்போ சப்பாத்தி திரட்டி ஆச்சு நார்மலாக அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா கையால் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் படுற அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை ரெண்டு மடிப்பை மடிச்சுக்கலாம் இது மாதிரி இப்போ மடிச்சிட்டோம் திருப்பி வந்து இதே இப்போ நம்ம நார்மலாக திரட்டின மாதிரியே வந்து சப்பாத்தியை நல்லா மெலிச திரட்டிட்டு நம்ம சுட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இது வந்து ரொம்ப மடிச்சு தேய்க்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் நான் இந்த தட்டு வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்காகனே வச்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப அகலமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இதில் சப்பாத்தி தேய்க்கிறப்போ நம்ம இப்படி மாவு பிசைஞ்சி அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஊற வைக்காமலே உடனே சுட்டாலும் சுடலாம் இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்காக காலையில் டிஃபன் வந்து சப்பாத்தி போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டே வந்து மாவு பிசைஞ்சி வச்சுடுங்க நைட்டம் வந்து மாவு பிசைஞ்சி வச்சுட்டு காலையில் சுடுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த தவா மேலே வந்து ஒரு நாலஞ்சு சப்பாத்தி சுட்டதுக்கப்புறமா அந்த மாவெல்லாம் வந்து கீழே படிஞ்சிடும் தவா மேலே கருப்பு கருப்பாக அது நம்மளுக்கு திருப்பி ரிவர்ஸாக நம்மளுக்கு சப்பாத்தி மேலே வந்து ஒட்டிட்டு வரும் அந்த மாதிரி வராமல் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மாவை நல்லா ஊற வச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம சுட்டாலும் வந்து அந்த மாதிரி வராமல் அவாய்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தவா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சப்பாத்தியை போடுவாங்க ஆனால் முதல்ல வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு சப்பாத்தியை போடாதீங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பாக வரும் நீங்கள் நல்ல தவா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா டைரெக்டாக சப்பாத்தியை ஃபஸ்ட்டு போட்டுடுங்க சப்பாத்தி போட்டுட்டு மேலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பபுள்ஸை வந் பபுள்ஸ் வந்து அப்படி எழுந்து வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு அப்போ வந்து அடுப்பில் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்போ தான் வந்து பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து நீங்கள் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா எண்ணெய் தடவணும் 
பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பூனால் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறதுனால ஈவனாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சப்பாத்தி சில பேர் அப்படியே எண்ணெய் அப்படியே சுற்றி ஊற்றி விட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி போட்டுடுவாங்க அதை விட நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறப்போ ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் நம்மளுக்கு சப்பாத்தி முக்கியமான விஷயம் சப்பாத்தியில் வந்து எண்ணெய் தடவுறப்போ நம்ம அடுப்பாக சிம்மில் வச்சுட்டு தான் ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெய் தடவணும் மற்றபடி மற்ற நேரத்தில் வந்து ஃப்ளேமை வந்து அதிகமாக வச்சு நம்ம சப்பாத்தி சுட்டு எடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து நான் சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லைனா சிம்மிலே வச்சுட்டு நம்ம ஃபுல் சப்பாத்தி சுடுற அளவுக்கு சிம்மிலே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சப்பாத்தி சாஃப்டாக வராது இப்போ சப்பாத்தி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து சில பேர் சப்பாத்தியை சுட்டு ஒரு பிளேட்டில் அப்படி அப்படி எடுத்து போட்டுருவாங்க போட்டு அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து அடுக்கி வச்சோம் அப்படின்னா ஓப்பனாக வச்சோன்னா சுட்ட உடனே வந்து ஒரு மாதிரி காஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப ரஃப் ஆகிடும் சப்பாத்தி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வைக்கிறப்ப சாஃப்ட்னஸ் அப்படியே இருக்கும் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து நல்ல சப்பாத்தியை வந்து நிறைய திரட்டி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மேலே போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமும் போய் சுடுறதுக்கு போவாங்க சப்பாத்தி ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க நியூஸ் பேப்பர் மேலே போடுறதுனால இதில் இருக்கிற ஈரப்பசையெல்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பரை இழுத்துக்கும் நீங்கள் எல்லா சப்பாத்தியும் சுட்டு முடிக்கிற வர குள்ளே ஸோ அதனால் நீங்கள் முன்னாடியே நிறைய தேய்ச்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு தாம்பளம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு தாம்பளத்துக்கு மேலே வந்து நிறைய தேய்ச்சி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சுட ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து மடித்து தேய்க்கல சாதாவாக நார்மலாக தேய்ச்ச சப்பாத்தி இப்போ நீங்கள் தவாவில் பாருங்கள் நான் என்ன தவாவில் என்ன தடவே இல்லை அப்படியே டைரெக்டாக போடுறேன் சப்பாத்தியை சேம் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பபுள்ஸ் எல்லாம் மேலே வர வரைக்கும் ஃப்ளேம் அதிகமாக வச்சுட்டு பபுள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு சப்பாத்தியை திருப்பி போட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெயை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு எண்ணெயை ஸ்ப்ரெட் எண்ணெய் ஊற்றி தடவிட்டு நம்ம சுட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் சப்பாத்தி நல்லா எப்படி எழும்பி வருது அப்படின்ட்டு வீடியோவில் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு மெத்தாட்லேயும் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சப்பாத்தி எவ்வளோ பஃபியாக எழும்பி வந்திருக்கு அப்படின்னு இது மடிப்பு சப்பாத்தி பாருங்கள் இந்த சப்பாத்தி பாருங்கள் நம்ம தோசை கரண்டில் எடுக்கிறப்பே வந்து எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்குறப்ப தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் சப்பாத்தி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வெங்காய சட்னிக்கு தேவையான பொருள் வந்து நாலு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு புளி ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு கட்டி வந்து பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ வணக்கிக்கலாம் என்ன ஊற்றிக்கிட்டோம் இப்போ மிளகாய் சுற்றலாம் இப்போ பூண்டு சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளியும் புளியும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது எல்லாம் நல்ல வதக்கி எது எடுத்துட்டு நம்ம சட்னி அரைச்சி வாங்கிக்கலாம் அப்புறமா மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் வெங்காய சட்னியும் சப்பாத்தியும் ரொம்ப சாஃப்டான சப்பாத்தியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து மடிப்பு சப்பாத்தி மடிச்சு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மூணு லேயர்ஸ் வரும் நம்ம சப்பாத்தி எடுத்து போடுறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்றது பற்றி பாருங்கள் இது மாதிரி வந்து மூணு லேயர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு மடித்து தேய்க்கிறப்போ 
பாருங்கள் எல்லா சப்பாத்தியுமே நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ நமக்கு ரொம்ப சாஃப்டான சப்பாத்தி கூட வேங்காய் சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் ஈஸியாக சமைங்க இஷ்டப்பட்டு சமைங்க தேங்க்யூ